Bonjour Elisabeth Moreno, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes donc ministre délégué auprès du Premier ministre, en charge, je le disais, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Il y a plein de thèmes à aborder, on a 20 minutes ensemble, on va entrer dans le vif du sujet avec cet index de la diversité que vous proposez depuis quelques semaines aux entreprises volontaires. De quoi s'agit-il Eh bien écoutez, euh, moi j'ai passé 30 ans de ma vie dans la vie professionnelle, je ne suis rentrée en politique qu'il y a 8 mois, mmh. et qu'est-ce qu'il est censé de faire dans ce cas-là appuyer sur nos expériences. Et euh, l'expérience que j'ai eue dans le monde de l'entreprise m'a prouvé que l'entreprise était un lieu formidable pour euh, euh, créer des choses, pour inventer, pour innover. Et euh, puisque vous vous intéressez à la responsabilité sociétale et mmh. environnementale des entreprises, je pense que les inégalités sociales qui sont dans, nos, dans notre pays aujourd'hui et qui existent partout dans le monde sont de moins en moins supportables. Les entreprises recherchent de plus en plus de moyens euh, pour être plus inclusives dans leur recrutement. Et donc, nous avons décidé de créer un outil euh, qui va faire à l'instant T un diagnostic du niveau d'inclusivité d'une entreprise, mm -hmm. qu euh, dans, que ce soit dans euh, le handicap, que ce soit dans l'origine sociale, mm -hmm. euh, que ce soit euh, dans euh, l'origine culturelle. L'idée est et évidemment le genre. Mm -hmm. L'idée étant de faire en sorte que euh, l'entreprise profite de tous les talents qui existent dans notre société. Alors, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est quoi cet outil, euh, cet index Comment ça fonctionne eh bien, Et puis aussi, quand est-ce qu'il sera opérationnel Alors, nous espérons qu'il sera opérationnel euh, d'ici cet été. Nous ouais. travaillons en ce moment avec euh, les organisations patronales, syndicales et évidemment les entreprises. Mmh. Et je veux saluer celles qui, à peine nous avons parlé de cet index, se sont euh, portées volontaires pour pouvoir euh, travailler dessus. Et euh, la manière dont ça va fonctionner, c'est que nous avons travaillé avec la CNIL et avec le Défenseur des droits mmh. pour construire un questionnaire qui est complètement RGDP, qui respecte ouais. les règles juridiques etc. parce qu'il faut protéger euh, les données confidentielles et il faut que tout le monde se sente libre de pouvoir l'utiliser ou pas. Donc sous la forme d'un anonymat, nous allons questionner les salariés et nous allons leur demander comment ils se perçoivent dans l'entreprise. Euh, Est-ce qu'ils vont plutôt se percevoir euh, asiatiques Est-ce qu'ils se perçoivent comme ayant euh, mmh. un handicap Ce sont eux qui parlent et ce sont eux qui vont parler d'eux-mêmes. Ouais. Parce que c'est compliqué, il n'y a pas de quota ethnique par exemple dans notre pays, c'est pas, pas autorisé, con, contrairement aux états unis Donc euh, construire un outil comme celui-là, cet index, il y a un certain nombre de, de difficultés j'imagine. Alors il n'y a pas de difficulté à partir du moment où vous utilisez les moyens qui existent. Ouais. Et cette possibilité que nous avons, non pas de compter les gens, ouais. mais de leur demander de s'exprimer sur qui ils sont, est tout à fait légal, tout à fait euh, accepté. Et comme ce sera sur la base du du volontariat les, et qu'il y aura une entreprise tierce euh, pour pouvoir analyser les données, eh bien, il n'y a aucun souci et les entreprises sont très volontaires et Alors, je suis heureuse qu'elles nous ouais. accompagnent. Peut-être juste pour finir là-dessus parce que c'est important, euh, il faut savoir que l'idée ou l'objectif de cet index, ça n'est pas que prendre une photographie à l'instant T. C'est aussi aider les entreprises à mieux recruter, c'est aider les, les managers, c'est aider les dirigeants mmh. à donner les bonnes directives à leurs cadres pour faire en sorte ouais. que que leur recrutement soit plus important. Savoir d'où l'on part, faire le constat pour ensuite euh, définir le, le, le chemin. Pourquoi euh, est-il sur la base du volontariat Est-ce que la coercition n'était pas une autre option Bien parce que, vous savez, euh, d'abord, les entreprises vivent aujourd'hui un moment extrêmement difficile. Mmh. Ensuite, parce qu'elles cherchent des solutions pour être compétitives, pour être performantes. Et nous avons, les entrepreneurs avaient « on <rire> ». Vous dites encore « on ». Je dis « on ouais. », je... ça ne fait que huit mois. Ouais. Mais euh, les entreprises euh, sont extrêmement concentrées sur leur corps de métier. Mais j'ai pu constater, euh, à la fois de mon expérience personnelle, mais aussi euh, des chefs d'entreprise avec lesquels j'ai échangé, que nos méthodes de recrutement n'ont pas changé depuis 20 ans. Mmh. Nous allons en général vers les mêmes écoles, vers les mêmes chasseurs de tête. Euh, nous cherchons les mêmes CV parce que ça rassure. Et l'objectif de ce que nous faisons là, eh c'est de travailler avec euh, des euh, structures qui ont des méthodes de recrutement différentes. Saïda Mouche, notamment, avec Mosaïque RH. Mmh. Euh, nos quartiers ont du talent. Euh, ces structures qui vont nous amener des talents dont nous n'avons pas l'habitude. Et je veux juste préciser une chose. Le talent, mmh. 
n'a ni couleur de peau, ni genre, ni origine culturelle, ni origine sociale. Et c'est ça que nous allons pousser. Mmh. La semaine dernière, vous annonciez la, la création du euh, 39-28 numéro d'appel et plateforme anti-discrimination. Est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan C'est rapide, mais est-ce est que ça marche, malheureusement, si j'ose dire Comme vous pouvez l'imaginer, je suis de très très paix. Donc je peux mmh. déjà vous dire que euh, euh, ça fait dix jours que nous l'avons lancé. Mmh. Il y a eu 1200 appels, parce qu'on peut le joindre par le 39-28, mais mmh. on peut aussi le joindre par la plateforme antidiscrimination.fr mm -hmm. et donc on a eu 1200 appels et on a eu 600 chats euh, juste pour vous donner un point de comparaison le défenseur des droits qui porte cette plateforme aujourd'hui avait euh, entre 10 et 15 appels par jour donc c'est vous dire combien malheureusement mm -hmm. cette plateforme est utile et nécessaire pour que les personnes qui sont discriminées dans notre pays, qu'elles soient discriminées dans le l'éducation, dans le logement, dans le, dans le travail, euh, dans les prêts bancaires, eh bien, qu'elles se sentent qu'elles ne se sentent pas seules avec ces discriminations. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de gens qui me disent « Oui, je suis discriminée, mais je ne porte même plus plainte parce ouais. que de toute façon, tout le monde s'en fiche. » Et cette, impu cette impunité-là est dangereuse. Et mais c'est quoi C'est qu un, un, un lieu d'écoute, de conseil pour lancer éventuellement une plainte, une procédure Alors, c'est un lieu d'abord d'écoute mmh. parce qu'il n'y a rien de pire lorsque vous êtes discriminé que de, de, que de se sentir atteint dans sa dignité mmh. et de n'avoir personne à qui en parler. Donc, la plateforme euh, qui est portée par les défenseurs des droits a des personnes formées sur ces questions de discrimination qui vont recevoir ces appels. Elle a euh, des médiateurs, elle a des juristes, elle travaille avec des associations comme la LICRA ou SOS Racisme. Elle renverra les personnes qui en, euh, en ont besoin vers les services de l'État, que ce soit euh, le ministère de l'Intérieur ou que ce soit le ministère de la Justice. L'essentiel, c'est de ne pas rester seul avec sa discrimination et de ne pas sentir et que les personnes qui discriminent ne sentent pas qu'il y a une forme de... Euh, euh, d'impunité. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas dans la rue traiter quelqu'un de sale arabe et, euh, euh, et, et continuer votre chemin comme si de rien n'était. Vous voyez ce que je veux dire Donc tous ces sujets-là sont extrêmement importants et l'intérêt de cette plateforme, c'est de rassembler. Parce que, pourquoi je vous dis rassembler Ça peut paraître étrange quand on parle de lutte contre les discriminations. Mais si vous êtes discriminé et que vous êtes seul et que vous vous sentez abandonné par la République sur des fondamentaux des droits humains, mm -hmm. eh bien, vous avez le sentiment que vous ne comptez pas. Et c'est pour ça qu'il est important de rassembler notre pays autour des valeurs qui sont essentielles pour nous. Mmh. Elisabeth Morimono, vous avez évoqué euh, l'habitude ou la facilité qui consiste à recruter euh, toujours dans les mêmes grandes écoles, toujours euh, via les mêmes filières. Et, et c'est vrai que ça pose la question de l'ascenseur social euh, en France. Euh, ces chiffres, c'est l'école d'économie de Paris qui a fait cette, cette étude. 5% d'enfants d'ouvriers euh, ou de chômeurs, 80% d'enfants issus de familles CSP+, dans les euh, 10% d'écoles françaises les plus sélective. 5% d'enfants d'ouvriers ou de chômeurs dans les, grandes, les plus grandes écoles sensées, françaises. Euh, comment vous réparez l'ascenseur social Parce que euh, vous n'êtes pas la première à être euh, confrontée à cette difficulté. Emmanuel Macron en a parlé il y a, il y a quelques jours, mais on a le sentiment qu'il fonctionne de plus en plus mal. Il y a plus de 20 ans euh, que j'entends parler de l'égalité des chances. Mmh. J'ai toujours été très sensible à ces questions, vu d'où je viens. Euh, un enfant sur six aujourd'hui, un enfant Pardon, je vais le prendre dans l'autre sens. Oui. Il faut six générations pour un enfant d'ouvrier mmh. pour devenir cadre. Six générations. Mmh. Autant dire que ça vous paraît impossible quand vous êtes un jeune et que vous voyez ce genre de données. Et l'égalité des chances, pour moi, c'est d'abord une question d'égal accès aux opportunités. Parce que l'égalité en tant que telle, on sait bien qu'elle est difficile à atteindre. Mmh. On sait bien que selon que vous naissiez euh, dans une zone rurale, sur les territoires ultramarins, dans les quartiers défavorisés, vous n'aurez pas les mêmes chances de réussir. Mais la responsabilité de l'État, c'est de tendre la main mmh. à ceux qui ont moins de chances. Mais vous, dans votre histoire personnelle, vous l'avez fait, cette ascension sociale. Mais je l'ai fait à une époque où c'était peut-être un peu plus facile, où ouais. l'ascenseur social fonctionnait un petit peu moins, mmh. moins, moins difficilement que ouais. ça n'est le cas aujourd'hui. Et... Mais... 
est-ce que les, les pardon de vous interrompre, mais est-ce que le, le, les opportunités mises en place par par l'État vous ont servi ou est-ce que c'est simplement votre volonté, euh, votre histoire personnelle qui fait que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui Alors il y a plusieurs choses. D'abord, euh, il y a le fait que je me sois accrochée à l'école républicaine oui. et que j'ai pu bénéficier. J'ai été euh, une enfant boursière, j'aimais l'école mmh. et je me suis battue. Je, 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 je pense que j'ai rapidement compris que l'école serait mon salut euh, pour sortir de cette assignation à résidence euh, que ma classe sociale, euh, me, à laquelle ma classe sociale me destinait. Un bon professeur, c'est la République qui vous tend la main d'une certaine façon. Un bon professeur, c'est la République mmh. qui vous tend la main. Et je pense que c'est ce que Emmanuel Macron est en train de faire aujourd'hui, que ce soit lorsqu'il lance la plateforme de lutte contre les discriminations parce qu'il se rend compte que ces euh, discriminations sont importantes mmh. ou alors quand il annonce que nous, avons, que nous allons avoir plus de jeunes qui bénéficient des grandes écoles pour entrer dans la fonction publique. J'étais avec euh, Amélie de Montchalin hier soir pour revoir cette mesure et s'assurer que tout le pays, tous les enfants de notre pays qui, qui le souhaitent puissent en bénéficier. Les aider au travers de la bourse, c'est important. Il faut continuer à faire rêver notre jeunesse mmh. même quand elle pense que ça n'est pas possible. C'est comme ça qu'on ré, qu qu règle réglera ces, ces problèmes de, 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 de rejet, de discrimination et d'inégalité des chances. Mm -hmm. Et c'est ce à quoi nous nous attaquons, que ce soit par l'éducation, parce que quand Jean-Michel Blanquer euh, dédouble les classes de CP et CE1, eh bien ce sont des graines que nous sommes en train de planter pour que ces jeunes aient un meilleur avenir que celui auquel ils seraient destinés. Mm -hmm. Et c'est ça, se battre contre ces, contre ces inégalités. Ça va aussi dans le, dans le secteur du travail, parce que, euh, vous savez, quand on a lancé euh, le, le, le plan Un jeune, une solution, c'est pour s'assurer que notre jeunesse ne soit pas cette fameuse jeunesse sacrifiée dont tout le monde parle. Mais la discrimination à l'embauche, elle, dans... elle existe encore, la discrimination à l'embauche. Ben, la discrimination Donc... à l'embauche, elle existe encore, oui. et c'est pour ça que nous lançons des index comme mm. celui que nous lançons, parce que je crois beaucoup à la question de la formation, de la sensibilisation, mm. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leurs biais discriminants. Ouais. En les formant, mm -hmm. peut-être qu'ils peuvent changer d'avis. Je, je voudrais m'appuyer plus précisément sur votre expérience. Vous avez été chef d'entreprise dans le bâtiment, cadre dirigeant euh, de grands groupes jusqu'à devenir présidente de euh, HP euh, Afrique. Qu'est-ce que vous avez appris de cette, euh, cette expérience On va commencer par là, puis ensuite on fera un parallèle avec l'administration. J'ai appris la résilience, mm -hmm. j'ai appris euh, le courage, j'ai appris la détermination. J'ai appris le travail en équipe parce qu'une entreprise n'existe pas sans ses collaborateurs et ses collaboratrices. Mmh. Euh, J'ai appris que euh, l'entreprise existe parce qu'il y a un besoin à traiter. Chaque entreprise se crée parce que il y a une nécessité de résoudre un problème. Et c'est pour ça que je crois que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est aussi une situation d'opportunité pour les entreprises parce qu'on a besoin de réinventer le monde. On a, envie, on a envie et besoin de réinventer nos environnements pour les rendre justement plus inclusifs. Pourquoi vous avez accepté ce, ce job de ministre Écoutez, je l'ai accepté parce que quand vous êtes euh, un enfant issu de l'immigration, mmh. que vous arrivez dans un pays qui est le pays des droits de l'homme, qui vous tend les mains, qui vous donne la possibilité de réussir et que vous réussissez, vous avez, en tout cas moi, je me sens l'obligation de rendre ce qui m'a été donné mmh. et je me sens l'obligation de partager mon expérience et de dire que c'est possible. Et voilà alors, pourquoi j'ai accepté. Quand vous arrivez avec vos années d'expérience de, de, de chef d'entreprise, de, de cadre dirigeant et que vous vous coltinez pardon, euh, <rire> du verbe à l'administration française, qu'est-ce que ça donne <rire> Écoutez, je pense qu'il y a une chose que, dont, dont, dont les gens ne se rendent pas compte, c'est l'engagement des personnes qui travaillent dans l'administration. Bien sûr. C'est un sacerdoce. Moi, mmh. je vois les personnes dans mon cabinet on a des journées qui peuvent commencer à 7h du matin et finir à 2h du matin. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Après, l'administration, c'est une accumulation de règles, de dispositifs, de mesures mm -hmm. qui peuvent, au bout d'un moment, paraître lourdes. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Amélie de Montchalin travaille aussi ardemment mm -hmm. sur la transformation de la fonction publique. Je vais, je vais citer David Lisnard, le, 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 le maire de, de Cannes. L'État obèse perd l'autorité régalienne pour laquelle il a été un, un L'État obèse a généré l'impuissance de euh, l'État, absurdité bureaucratique qui entrave, ralentit, freine et décourage. Je suis sûr que vous vous êtes dit ça une fois ou deux euh, de, depuis que vous êtes ministre. Alors, je peux vous dire qu'en termes d'obésité, euh, je ne vois pas, en tout cas mon ministère, je ne vois aucune obésité parce que mmh. je voudrais parfois avoir plus de ressources pour euh, traiter euh, les euh, problématiques qui sont les nôtres. Euh, 
évidemment, venant du monde de l'entreprise, j'aimerais pouvoir appuyer sur un bouton et que les choses se mettent en œuvre. Mmh. Mais il y a une différence fondamentale entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais hier. Dans ce que je fais aujourd'hui, il y a une question de vie ou de mort. Si nous ne mettons pas en place les 46 mesures du Grenelle des violences conjugales, mmh. c'est toujours plus de femmes qui mourront sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Je n'avais pas cet enjeu-là dans, dans l'entreprise. Le, le, Lorsque euh, vous voyez euh, les mesures qui sont mises en place, il faut considérer tout un ensemble de choses que l'on ne considère pas forcément dans l'entreprise. Quand j'étais dans la tech, j'étais dans la tech et mmh. je ne faisais que de la tech. Quand vous êtes à la place qui est la mienne, vous devez prendre en compte l'éducation, vous devez prendre en compte la santé, vous devez prendre en compte le logement, vous devez prendre en compte la ville. Vous... Il y a, il y a... Donc c'est pour ça que ça rend la machine lourde. Mais euh, vous savez, que vous soyez fonctionnaire ou que vous soyez dans la société civile, lorsque vous êtes engagé et que vous avez envie de faire bouger les choses, vous y parvenez. Oui, mais je repose la question. <rire> Quand vous vous appuyez sur un bouton, ça ne va pas vite. Ça ne va pas aussi vite que je le voudrais. Oui. Surtout dans la période et de pourquoi, temps qui m'est Pourquoi on n'arrive pas à améliorer ça mais... Je, je pense que, le, 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 c'est ce que je vous disais, mais même dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise n'a pas... Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas une banque qui a inventé Paypal mm. Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas euh, euh, le secteur du tourisme euh, qui a inventé euh, euh, Airbnb mm. Parce que quand vous êtes habitué à faire les choses d'une certaine manière pendant un certain nombre d'années, c'est très difficile de faire du nouveau parce que vous rentrez parfois ouais. dans une manière de faire qui vous, qui vous colle à la peau. Ça veut dire que vous chassiez aussi la routine dans un grand groupe comme je HP pense, Je pense qu'il est important de chasser la routine mmh. partout. Mmh. Et surtout aujourd'hui, le monde va beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans. Et il faut savoir se remettre en question et se réinventer aussi souvent que possible. Mmh. Alors vous parliez des, euh, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le 3919 devient un service public. Et vous faites appel à l'économie sociale et solidaire euh, pour transformer euh, ce qu'était le 3919. Expliquez-nous. Alors... Il faut d'abord que vous compreniez que le 3919 est une euh, ligne d'écoute qui a été créée par une association mmh. féministe il y a une trentaine d'années, dont l'objectif était d'écouter les femmes victimes de violences et de les accompagner euh, dans euh, la, la, les solutions qui sont les plus adaptées à leur euh, situation. Et euh, parce que cette mesure est importante et parce que nous voulons que toutes les femmes dans notre pays, où qu'elles se trouvent, qu'elles soient en situation de handicap, aphasique, malentendante, mmh. qu'elles aient accès à à cette ligne. Or, comme cette ligne est ouverte de 9h à 18h aujourd'hui où ce sont les horaires classiques, si vous êtes sur les territoires ultramarins, mmh. vous avez une fenêtre de tir très courte à cause des décalages horaires. Si vous êtes une personne malentendante, les services ne sont pas forcément adaptés. Donc, nous avons décidé dans le cadre du Grenelle des violences de le nationaliser, de nationaliser ce numéro pour qu'il soit accessible au plus grand nombre et que l'État se saisisse de cette problématique jusqu'au bout. Mmh. Les associations m'ont fait part de leurs inquiétudes et elles m'ont dit, mais attendez, il ne faut absolument pas que ce soit quelque chose de mercantile. Si vous lancez un marché euh, public, c'est ce qui va se passer. N'importe qui peut répondre, des gens qui n'ont pas l'expérience, l'expertise. Et moi, j'ai absolument besoin que les associations qui font aujourd'hui un travail remarquable sur ce sujet continuent de travailler dessus. Mmh. Je crois, pour lutter contre les violences, il y a un triptyque vertueux, c'est les politiques publiques, les associations et les entreprises qui se saisissent de plus en plus de ces questions et peut-être qu'on en reparlera. Mmh. Donc, lorsque j'ai vu toutes ces inquiétudes qui nous ont été remontées, je me suis dit peut-être que si nous, fais, si nous faisions un marché économique et solidaire, ouais. nous ne, 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 ne euh, solliciterions que les entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc vous avez lancé un appel vous avez Donc j'ai lancé euh... un appel ouais. et les associations ont continué de me dire non, ça n'est pas la solution. Madame la ministre, nous avons des solutions que nous pouvons mettre en place et qui peuvent nous aider euh, à répondre à cette problématique euh, qui est la vôtre. Et elles sont en ce moment en train de, de, de travailler sur cette question et je souhaite ardemment que d'ici cet été cette solution soit mise en place parce qu'on a vu pendant le confinement combien les violences ont augmenté, 42% dans le premier confinement on a reçu 60% de chat sur la plateforme arrêtons les violences.gouv.fr 60% d'augmentation, c'est vous dire combien cette question est importante et j'espère que les associations vont faire un travail très très fort là-dessus pour que nous arrivions à avoir une solution qui soit la plus large possible Je voudrais terminer avec la question, il reste une minute trente, malheureusement, ça, ça file trop vite, mais de, de l'égalité de salaire femme-homme, parce que c'est aussi un, un enjeu majeur pour les entreprises. Qu'est-ce que vous voulez voir changer
changer Qu'est-ce que vous mettez en place sur ce thème-là ben, Je vais vous dire... Euh... Parce qu'on est beaucoup dans l'incantation depuis des décennies et on ne voit pas forcément l'écart se réduire tant que ça. La première loi en faveur de l'égalité salariale mmh. date de 1972. Mmh. 48 ans après, on a encore un écart de salaire entre 9 et 25 pour mmh. les femmes. 9 à job égal, compétence ouais. égale, expérience égale. Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. La proposition, qu'est-ce que vous proposez La proposition, mais je veux dire quand même que les lois ouais. fonctionnent. La loi Copé-Zimmermann a montré mmh. que ça fonctionnait. On est passé de, 9, de 10 à 45 de femmes dans les comités mmh. administration. Mmh. Je pense que la loi ne suffit pas. Les mentalités n'évoluent pas suffisamment vite. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler à la fois sur des actions coercitives. Le 1er mars prochain, toutes les entreprises doivent publier les résultats de leur index égalité professionnelle. Mmh. On fait de l'éducation, on fait de l'incitation, on fait de, 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 de l'explication et euh, je veux juste que les entreprises comprennent que c'est une question, c'est pas une question de charité. Demander la parité, ça n'est pas une question de charité, mmh. c'est assez et je veux qu'on travaille sur les quotas parce qu'on considère que les quotas, euh, c'est euh, euh, insignifiant et ça ne fonctionne pas. Mmh. Pardon, mais ça fonctionne. Et les quotas, c'est juste remettre les choses à leur place et donner la possibilité aux femmes qui ont du talent de pouvoir réussir dans un, mieux, dans un milieu où elles sont trop souvent exclues. Merci Elisabeth Moreno, à bientôt sur, sur Bismart. Tout de suite, Smart Ideas, la bonne idée du jour.